యూట్యూబ్ లో నా లేటెస్ట్ వీడియోస్ ని మీరు చూడాలి అంటే ఎస్క్వేర్ జిపి అనే ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం ద్వారా నా లేటెస్ట్ వీడియోస్ ని మీరు యూట్యూబ్ లో చూడొచ్చు అలాగే ఫేస్బుక్ లో ఎస్క్వేర్ జిపి ఐ పాయింట్ తెలుగు అనే పేజ్ ని లైక్ చేయడం ద్వారా కూడా మీరు నా లేటెస్ట్ వీడియోస్ ని ఫేస్బుక్ లో చూడొచ్చు హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు శశిధర్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను చెప్పే టాపిక్ మీకు అర్థం అవ్వాలి అంటే ఈ వీడియోని మీరు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి అప్పుడే నేను చెప్పే టాపిక్ మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది చూడండి ఈ వీడియోలో నేను ఒక ఎస్క్యూల్ సర్వర్లో ఉన్నటువంటి డేటా బేస్ యూజర్ యాక్సెస్ మోడ్స్ గురించి మీతో డిస్కస్ చేస్తాను సో యాక్చువల్గా మనకు త్రీ టైప్స్ ఉంటాయండి యూజర్ యాక్సెస్ మోడ్స్ త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి అవి ఒకటి సింగిల్ యూజర్ మోడు సింగిల్ యూజర్ మోడు నెక్స్ట్ మల్టీ యూజర్ మోడు మూడోది రిస్ట్రిక్ట్ యూజర్ మోడు అని ఈ మూడు మనకు డేటాబేస్ యూజర్ యాక్సెస్ మోడ్స్ ఉంటాయి ఎస్క్యూల్ సర్వర్లో సో మీ ఇప్పుడు నేను ఈ మూడిటి గురించి వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఫస్ట్ సింగిల్ యూజర్ మోడ్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఏదైనా ఒక డేటాబేస్ సింగిల్ యూజర్ మోడ్లో ఉంది అంటే ఓన్లీ ఆ డేటాబేస్ని ఒక్క యూజర్ మాత్రమే యాక్సెస్ చేయగలుగుతాడు రిమైనింగ్ యూజర్స్ ఆ డేటాబేస్ మీద పర్మిషన్స్ ఉన్నా సరే యాక్సెస్ చెయ్యలేడు అది ఎలాగో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం చూడండి ఇది నా ఎస్క్యూఎల్ ఇన్స్టెన్స్ ఎస్క్యూఎల్ ఇన్స్టెన్స్ నేను ఇప్పుడు నేను విండోస్ అథెంటికేషన్తో కనెక్ట్ అవుతున్నాను అలాగే చూడండి నాకు రాజు అనే ఒక లాగిన్ ఐడి ఉంది దానికి సిస్ అడ్మిన్ రోల్ ఉంది చూడండి సిస్ అడ్మిన్ రోల్ ఉంది ఓకే ఇప్పుడు నేను రాజు అనే ఐడితో కూడా లాగిన్ అవుతున్నాను చూడండి విండోస్ ఎస్క్యూ అథెంటికేషన్ రాజు అనే ఐడితో కూడా నేను లాగిన్ అవుతున్నాను సో చూడండి ఇది వచ్చి విండోస్ అథెంటికేషన్తో లాగిన్ అయ్యాను ఇది వచ్చి రాజు అనే ఐడితో ఒకే ఇన్స్టెన్స్ని లాగిన్ అయ్యాను సో ఇప్పుడు మనం ఒక డేటాబేస్ని సింగిల్ యూజర్ మోడ్లోకి ఎలా చేంజ్ చేయాలో ఇప్పుడు చూ తెలుసుకుందాం సో ఇప్పుడు నేను ఈ స్టేజింగ్ అనే డేటాబేస్ని సింగిల్ యూజర్ మోడ్లోకి చేంజ్ చేస్తున్నాను రైట్ క్లిక్ ప్రాపర్టీస్ క్లిక్ ఆప్షన్స్ ఇక్కడ చూడండి లాస్ట్లో ఉంటుంది రిస్ట్రిక్ట్ యాక్సెస్ అని సో ఇక్కడ చూడండి మూడు ఆప్షన్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా మల్టీ యూజర్ మోడు సింగిల్ యూజర్ మోడు రిస్ట్రిక్ట్ యూజర్ మోడ్ అని మూడు ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు మనం సింగిల్ యూజర్ మోడ్లోకి చేంజ్ చేస్తున్నాం డేటాబేస్ని క్లిక్ ఓకే ఓకే క్లిక్ చేస్ చూడండి డేటాబేస్ సింగిల్ యూజర్ మోడ్లోకి వచ్చేసింది చూడండి ఇక్కడ సింగిల్ యూజర్ అని వచ్చింది కదా సో ఆ డేటాబేస్ని తను యాక్సెస్ చేస్తున్నాడు సో ఇప్పుడు ఒక సింపుల్గా ఓపెన్ ట్రాన్సాక్షన్ తీసుకుందాం సిస్టమ్ కొద్దిగా స్లోగా ఉంది ఓకే చూడండి ఇప్పుడు ఇతను యాక్సెస్ చేయగలుగుతున్నాడు ఈ స్టేజింగ్ అనే డేటాబేస్ని సో ఇప్పుడు రాజు అనే అతను యాక్సెస్ చేస్తున్నాడా లేదా ఆ డేటాబేస్ని చూద్దాం ఈ రాజు అనే అతను ఈ స్టేజింగ్ డేటాబేస్కి చెక్ చేస్తున్నా యాక్సెస్ చేస్తున్నాడా లేదా చూడండి ఇతను ఈ ఈ డేటాబేస్ని యాక్సెస్ చేయలేకపోతున్నాడు కానీ ఇతనికి సిస్ అడ్మిన్ రోల్ ఉంది అయినా సరే ఇతను ఈ డేటాబేస్ని యాక్సెస్ చేయలేకపోతున్నాడు చూడండి ద డేటాబేస్ స్టేజింగ్ ఈజ్ నాట్ యాక్సెసబుల్ ఎందుకంటే ఆ డేటాబేస్ సింగిల్ యూజర్ మోడ్లో ఉంది ఆల్రెడీ ఒక యూజర్ దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి యూజ్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఇతను ఈ స్టేజింగ్ అనే డేటాబేస్ని యాక్సెస్ చేయలేకపోతున్నాడు ఇది సింగిల్ యూజర్ మోడ్ సో నెక్స్ట్ వచ్చి మల్టీ యూజర్ మోడ్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ యాక్చువల్గా ఒక డేటాబేస్ని మనం క్రియేట్ చేసాము అంటే అది ఆటోమేటిక్గా అది మల్టీ యూజర్ మోడ్ ఉంటుంది అది డిఫాల్ట్ యూజర్ మోడ్ వచ్చి మల్టీ యూజర్ మోడ్ ఇప్పుడు ఆ డేటాబేస్ మీద కానీ ఎవరైతే పర్మిషన్స్ ఉంటాయో వాళ్ళందరూ కూడా ఆ డేటాబేస్ మీద యాక్సెస్ చెయ్యొచ్చు అది ఎలాగో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం సేమ్ అండి ఇప్పుడు నేను సింగిల్ యూజర్ మోడ్లో ఉంది కదా దాన్ని మల్టీ యూజర్ మోడ్గా చేంజ్ చేస్తున్నాను
చూడండి మల్టీ యూజర్ మోడ్ సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ డేటాబేస్ మీద ఎవరికైతే పర్మిషన్స్ ఉన్నాయో అందరూ కూడా ఈ డేటాబేస్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు చూడండి యాక్సెస్ అయింది కదా ఇతను ఒకసారి దీన్ని రీఫ్రెష్ చేయండి చూడండి స్టేజింగ్ ఇప్పుడు యాక్సెస్ చేయగలుగుతున్నాడు చూడండి ఇతనికి పర్మిషన్ ఉంది అందుకే దీన్ని యాక్సెస్ చేయగలుగుతున్నాడు చూడండి స్టేజింగ్ని ఇద్దరు కూడా యాక్సెస్ చేయగలుగుతున్నాడు సో ఇది మల్టీ యూజర్ మోడ్ సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి చూడండి రిస్ రిస్ట్రిక్టెడ్ యూజర్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ యాక్చువల్గా ఒక డేటాబేస్ వచ్చి రిస్ట్రిక్టెడ్ యూజర్లో ఉంది అంటే యూజర్ లెవెల్లో యూజర్ మ్యాపింగ్లో అతనికి డీబీ ఓనర్ పర్మిషన్స్ అయినా ఉండాలి లేకుంటే సర్వర్ లెవెల్లో సిస్ అడ్మిన్ రోల్ అయినా ఉండాలి లేదంటే డీబీ క్రియేటర్ ఈ మూడింటిలో ఏ ఒక్కటి ఉన్నా సరే ఆ లాగిన్ను ఆ డేటాబేస్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు అది ఎలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది దీన్ని రిస్ట్రిక్ట్ యూజర్లోకి చేంజ్ చేస్తున్నాను సో రిస్ట్రిక్ట్ యూజర్ క్లిక్ ఓకే ఓకే చూడండి ఇప్పుడు మన రాజు అనే ఐడి ఉంది కదా ఇప్పుడు సర్వర్ లెవెల్ మామూలుగా అయితే సిస్ అడ్మిన్ ఉంది సో నేను ఇప్పుడు ఈ సిస్ అడ్మిన్ కూడా తీసేస్తున్నాను సిస్ అడ్మిన్ కూడా ఏ సర్వర్ లెవెల్లో ఏ అతనికి ఏ రోల్ లేదు ఓన్లీ పబ్లిక్ ఇది డిఫాల్ట్ అన్నిటికీ ఉంటుంది అలాగే చూడండి యూజర్ మ్యాపింగ్ ఇది యూజర్ మ్యాపింగ్లో ఈ డేటాబేస్ ఈ డేటాబేస్ మీద కూడా ప్రస్తుతానికి ఏ పర్మిషన్స్ లేదు ఓన్లీ డిఫాల్ట్ పర్మిషన్ పబ్లిక్ అని ఉంది సో ఇప్పుడు మనం చెక్ చేద్దాం డీబీ ఓనర్ ఇవ్వకుండా రిమైనింగ్ అన్నిటికీ ఇచ్చి అతని పర్మిషన్స్ ఇచ్చి ఆ డేటాబేస్ని యాక్సెస్ చేస్తున్నాడా లేదా అనేది చెక్ చేద్దాం సో ఈ డీబీ ఓనర్ ఉంది అంటే ఆ డేటాబేస్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు సో మనం ఇది చెక్ చేద్దాం అసలు డీబీ ఓనర్ ఇవ్వకుండా రిమైనింగ్ అన్ని పర్మిషన్స్ ఇద్దాం అతను యాక్సెస్ చేస్తున్నాడా లేదా ఇప్పుడు మనకు తెలుసుకుందాం సో యూజర్ మ్యాపింగ్లో నేను ఈ డేటాబేస్కి అన్ని పర్మిషన్స్ ఇచ్చాను ఎక్సెప్ట్ డీబీ ఓనర్ అలాగే నేను సర్వర్ లెవెల్లో అతనికి ఏమీ పర్మిషన్స్ ఇవ్వలేదు సో క్లిక్ ఓకే ఓకే ఇది చూడండి ఇది రాజు అని లాగిన్ అయ్యి కదా లాగిన్ అయ్యింది నేను సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని యాక్సెస్ చేస్తున్నామా లేదా సారీ సారీ నేను రీఫ్రెష్ చేయలేదు అందుకని అలా వచ్చింది చూడండి రీఫ్రెష్ చేయగానే ఆ డేటాబేస్ మీద యాక్సెస్ లేదు తనకి చూడండి ద డేటాబేస్ స్టేజింగ్ ఈజ్ నాట్ యాక్సెసబుల్ ఇందాక యాక్సెస్ అయింది కదా అది నేను రీఫ్రెష్ చేయలేదు అందుకే అలా చూపించింది సో నెక్స్ట్ వచ్చి యూజర్ మ్యాపింగ్లో ఈసారి ఏం చేద్దామంటే ఇవన్నీ తీసేద్దాం ఇందాక అన్నీ ఇచ్చాం కదా ఇప్పుడు డీబీ ఓనర్ ఒక్కటే ఇద్దాం డీబీ ఓనర్ ఒక్కటి మాత్రమే ఇద్దాం అతనికి పర్మిషన్ క్లిక్ ఓకే రిఫ్రెష్ దీన్ని కూడా ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేయండి చూడండి చూడండి డేటాబేస్ని యాక్సెస్ చేయగలుగుతున్నాడు డేటాబేస్ రిస్ట్రిక్టెడ్ యూజర్లో ఉండి డీబీ ఓనర్ పర్మిషన్స్ ఉంటే ఆ డేటాబేస్ని ఎవరికైతే డీబీ ఓనర్ పర్మిషన్ ఉంటుందో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ డేటాబేస్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు చూసారు కదా ఈ రాజు అనే ఐడి ఈ డేటాబేస్ని ఇప్పుడు యాక్సెస్ చేస్తున్నాడు సో ఇప్పుడు ఈ యూజర్ మ్యాపింగ్ గురించి అన్నింటి గురించి తెలుసుకున్నాం సో ఇప్పుడు నేను ఇది కూడా తీసేస్తున్నా డీబీ లెవెల్లో యూజర్ యూజర్ లెవెల్లో నేను ఎలాంటి పర్మిషన్స్ ఇవ్వలేదు సో నేను ఇప్పుడు సర్వర్ లెవెల్ రోల్స్ సో నేను ఇప్పుడు సర్వర్ లెవెల్ రోల్స్లో మీకు ఏం చెప్పాను సిస్ అడ్మిన్ అండ్ డీబీ క్రియేటర్ మాత్రమే ఆ డేటాబేస్ని యాక్సెస్ చేయగలరు రిమైనింగ్ యాక్సెస్ చేయలేరు అని చెప్పా కదా అది ఎలాగో ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూడండి నేను ఇప్పుడు సిస్ అడ్మిన్ ఇవ్వట్లేదు డీబీ క్రియేటర్ రెండు ఇవ్వట్లేదు సిస్ అడ్మిన్ ఇవ్వట్లేదు డీబీ క్రియేటర్ అని 
రెండు పర్మిషన్స్ కూడా ఆ యూజర్ నేను ఇవ్వట్లేదు సో ఇప్పుడు మనం ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఆ డి ఈ పర్మిషన్స్ ఉన్నా యాక్సెస్ చేస్తాడా లేదా అనేది ఇప్పుడు నేను చెక్ చేసుకుందాం సో రీఫ్రెష్ సో ఇది కూడా ఒకసారి రీఫ్రెష్ చేసి చూద్దాం చూడండి స్టేజింగ్ అనే డేటాబేస్ని రాజు అనే లాగిన్ యాక్సెస్ చేయలేకపోతున్నాను ఎందుకంటే అతనికి పర్మిషన్స్ లేదు కాబట్టి సో ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను అక్కడికి వెళ్ళి సర్వర్ లెవెల్లో ఎన్ని పర్మిషన్స్ తీసేస్తున్నాను పబ్లిక్ అనేది డిఫాల్ట్ అలాగే ఉంటుంది సో నేను ఇక్కడ సిస్ అడ్మిన్ అనేదాన్ని ఇస్తున్నాను ఒక రోలు సో సిస్ అడ్మిన్ ఉంటే అతను యాక్సెస్ చేయగలుగుతాడా లేదా చూద్దాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ సిస్ అడ్మిన్ ఉంటే ఆ డేటాబేస్ని డేటాబేస్ రిస్ట్రిక్టెడ్ యూజర్ ఉన్నా సరే యాక్సెస్ చేయొచ్చు చూసారు కదా నేను ఒక సిస్ అడ్మిన్ మాత్రమే ఇచ్చాను ఈ లాగిన్కి సో నెక్స్ట్ వచ్చి సర్వర్ లెవెల్లో ఇప్పుడు సిస్ అడ్మిన్ తీసేస్తున్నాను మీకు నా చెప్పగల ఓన్లీ డీబీ క్రియేటర్ నాకు ఇవ్వలేదు డీబీ క్రియేటర్ ఒక్కటే నేను ఇస్తున్నాను డీబీ క్రియేటర్ చూడండి డీబీ క్రియేటర్ అని ఒక్క పర్మిషన్ నేను ఇస్తున్నాను సో యాక్స్ ఇప్పుడు తను యాక్సెస్ చేస్తున్నాడో లేదో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం చూడండి డేటాబేస్ని యాక్సెస్ చేయగలిగాడు బట్ టేబుల్స్ని చూడలేకపోతున్నాడు చూడండి చూసారా టేబుల్స్ లేవు అంటే డీబీ క్రియేటర్ పర్మిషన్స్ ఉంటే అతను ఈ డేటాబేస్ని యాక్సెస్ చేయగలుగుతున్నాడు బట్ ఆ టేబుల్స్ని చెక్ చేయలేకపోతున్నాడు దాని గురించి ఏం చేయలేడు టేబుల్స్ని యాక్సెస్ చేయలేడు మాడిఫై చేయలేడు ఏమీ చేయలేడు సో ఆ టేబుల్స్ మీద ఏమైనా పర్మిషన్స్ ఓన్లీ ఈ డేటాబేస్ని యాక్సెస్ చేయడానికి మాత్రమే ఈ టేబుల్స్ని చూడడానికి కూడా ఇతనికి పర్మిషన్ లేదు డీబీ ఓనర్ ఉంటే సో ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా సింగిల్ యూజర్ మోడ్ గురించి మల్టీ యూజర్ గురించి రిస్ట్రిక్ట్ యూజర్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు ఏమైనా అర్థం కాకపోతే నాకు కామెంట్ చేయండి వీడియోకి కామెంట్ చేయండి అలాగే నా ఫేస్బుక్లో కానీ మెసేజ్ చేయండి నేను మీకు వన్ బై వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే మీరు ఇలాంటి వీడియోస్ చూడాలి అనుకుంటే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి